ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാരങ്ങാച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കയ്പ്പില്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങാച്ചാറാണ് അച്ചാറ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ വിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുരുവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാല് കഷ്ണാക്കി കീറി വെച്ചതാണ് എൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ട് ചെറിയ സൈസിലുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെച്ച കയ്പ്പ് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിയുപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് എത്ര വേണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അച്ചാർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കയ്പ്പില്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചാർ റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട ശേഷം ദിവസം നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദിവസം ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിക്കാനും ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പൂപ്പൽ വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഈ നാരങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ വേറെ വരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ നാരങ്ങ ഉണ്ട് ഇത് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളു നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് തന്നെ അച്ചാറിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തത് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇത് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് പക്ഷേ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാറ് പൊടിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം മുളക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അച്ചാർ പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ ചെറിയൊരു കഷ്ണമൊക്കെ ആയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ അത് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇന്ന് അധികം ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണില്ല അധികം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇപ്പത്തി നന്നായിട്ട് അച്ചാർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്